ഹായ് വെൽക്കം ടു കരിയർ ടോക്സ് ബൈ വൺ ടീം സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ടെക്നോപാർക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ സിഇഒയും ഫൗണ്ടറും ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ അജയ് എസ് നായരാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അയാൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യം ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് അതൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കരിയർ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അജയ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ അജയ് എങ്ങനെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ആ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വന്നു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഫ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരു മണിക്കൂർ ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക അതിന്റെ ഒരു ടൈം ലൈനും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് നമുക്ക് അപ്പൊ നേരെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആണ് welcome to career talks by one team solutions thank you thank you so easy aayittu paranju adha ajay fresh mind ideas inde director aanu ceo aanu okay but aa aa or journey athre easy aayirikku ennu njan karudunnilla nokka avadum thorangam ajay endanu actually padiche avadnu engenaanu career start cheyidathu ippo evadiyana nikkunnathu avadnu onnu samsarichu thorangam thonu seri okay fine first of all thank you thank you for uh, inviting me yeah. uh, so career actually parayanengil nammal ee computers umayittulla oru ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ടാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് അതായത് വളരെ പണ്ട് വളരെ പണ്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഞാനൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ കസിൻ ബ്രദറിന്റെ ആയാലും ഒക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ബാക്കി പലർക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്സസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം എന്റെ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇട്ട് അന്ന് നമ്മൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിലോട്ട് മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ ഇപ്പം ലാബ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് നമുക്ക് അന്ന് ഭയങ്കര നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ ഒരു വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ലാബ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ ഒരു ഐ ടി പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഐ ടി പ്രൊജക്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കലാപരിപാടിയായി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധിച്ച് ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷന് നമ്മുടെ ആ ജില്ലയെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് പോയി അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഇവന്റ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ തൊട്ടേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും നമ്മൾ സിങ്ക് ആണ് ഒരു ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നു നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അജയ് എത്തി ചോദിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതൊരു ഒരു അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് പലർക്കും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഉള്ളവരും അതിനെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സാധനമായി അപ്പൊ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെബ്സൈറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് ഓർക്കുട്ട് കാലമാണ് അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്രോ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൂട്ടോ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഡ്രീം വീവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൂൾ ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ പിന്നീട്
ബി എസ് സി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എം ബി എടുത്താലും ഇതായി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് ബേസിക് കാരണം എനിക്കന്ന് മറ്റേ മാത്സും ഒന്നും അങ്ങനെ തലയിൽ കിടന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നേരെ അതിലോട്ട് പോയി സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ജേണിയിലൊക്കെ വരുന്നതും പിന്നീട് ഡിഗ്രി സമയത്ത് ഞാനൊരു ഒരു എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം പലയിടത്തും നിന്ന് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു പോർട്ടൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഒരു പോർട്ടൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ എനിക്കത് നമ്മളന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന കാലം ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പം എനിക്ക് അത് ലാവിഷ് സമയം എനിക്ക് ബാക്കി സമയം ബ്രൗസ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതൊക്കെ അതെ അതെ പുള്ളി അവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയൊക്കെയാണ് നാട്ടിലെ അപ്പോ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവൻച്വലി എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇവോൾവിങ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ പി എസ് ആറിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു വേർ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാനേജർ അന്ന് എന്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പം അന്ന് ശരിക്കും അത് കയറാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഇദ്ദേഹം അതിന്റെ സി ഇഒ അന്ന് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ശരി അപ്പൊ അന്ന് ആരുടെയും കൈ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ കൈ കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വേറെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും അധികം കൈകളില്ല എന്നെ കണ്ട് എന്നിട്ടാണ് മീറ്റിംഗിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും അന്നത്തെ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ വെബിലല്ല പോകേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് അത്ര ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് നാട്ടിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഡൊമൈൻ അന്ന് മേടിച്ചു ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ഐഡിയസ് ഡോട്ട് കോം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തുടക്കത്തിൽ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പേരൊക്കെ സെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പേരൊക്കെ സെറ്റാണ് ദെൻ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് വേണമായിരുന്നു വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഞാനിങ്ങനെ അതിനുശേഷം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്താണ് എം ബി എടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ എം ബി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എം ബി എയിലോട്ടാ പോകുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതെ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുവാണ് എനിക്ക് എം ബി എ വേണം എന്റെ ഏരിയ മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കാരണം ഏതൊരു ബിസിനസ് എടുത്താലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് പോലുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡുവൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുത്തു എം ഐ ടി നിന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഐ ജോയിൻ ദ യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉള്ള കുറെ എക്സ്പീരിയൻസും അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് എല്ലായിടത്തും പറയും നമുക്ക് ഒരു ഈവൻ ഇഫ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് അതെ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് എങ്ങനെ ബിൽ ചെയ്യണം അവർലി റേറ്റ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരണ കിട്ടും എന്നിട്ട് ദെൻ ഐ വർക്ക് ഫോർ അനദർ കമ്പനി അതൊരു യു എ ഇ ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെയും അപ്പൊ എനിക്ക് യു എസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി യു എസ് യു കെ മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ഇവിടെ ദുബായ് മാർക്കറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഓക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൊരു ഒരു കേസായി ദെൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബാച്ചിലറും ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റേ ലൈറ്റ് കത്തി ഇതാണ് റൈറ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മേ ബി ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് കോൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ വന്നൊരു കാര്യം അതായത് അജയുടെ
ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ഇപ്പം സുന്ദർ പിച്ചായുടെ അടുത്താണെങ്കിലും സുന്ദർ പിച്ചായുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്നാലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ അവനെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് പറയട്ടെ നിനക്ക് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നോക്കിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നോക്കിക്കൂടെ അപ്പം അന്നൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ നേരെ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ കട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ എവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിനക്ക് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അപ്പൊ ബൈ പാഷൻ വരാൻ കാരണം എന്റെ സ്വന്തം വില്ലിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കാണ് ഇത് ഫെയിൽ ആയാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സക്സസ് ആയാലും ഓക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് അതൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പുഷിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് മുമ്പിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ സ്ഥലം ശരിക്കും അന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ അധികം ഇല്ല ഞാൻ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ ഓൺ പ്ലേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരോ അങ്ങനെ ഗോഡ് ഫാദർ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ധാരണ വെച്ച് അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഓൺ ദ ഗോയിലാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഫുൾ പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാൻ നടക്കത്തില്ല ഓൺ ദ ഗോയിൽ ഓക്കെ മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന ചെയ്യാം അതിനെ ചെയ്യാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പം ചില പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രഷർ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് അതായത് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ശരിക്കും അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുത്ത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പാഷനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഞാൻ ക്യൂരിയസ് ആണ് ക്യൂരിയസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മിഡ് ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എ ഐ ടൂൾസ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിപ്പം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ടീം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ക്യൂരിയസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്കിത് ഇത് പഠിക്കണം നമുക്കിത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അപ്പം ചില വഴികളിൽ പോകുമ്പോൾ വഴികൾ തെറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ വഴി മാറി നമുക്ക് നേരെ വഴിയിലോട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ എത്തിച്ചെല്ലും തീരുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയാം ഇത് ഡെഡ് എൻഡ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വഴി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഒരു ബൈ പാഷൻ പാഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു വലിയ പാർട്ട് ഈ ജോബിനകത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിലായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും നേരം വെളുത്ത് രാവിലെ തന്നെ നേരം വെളുത്ത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോണം നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയാണ് ഇനി നാളെ വീണ്ടും പോണം അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെയും കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനം അതെ അതെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാറ്റുറേഷൻ പോയിന്റിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്റെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ രാവിലത്തെ എന്റെ മീറ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന ഈ ചിക്കൻ അതിന്റെ ഡെലിവറിയുടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇ കോമേഴ്സിന്റെ ബിസിനസിന്റെ ആയിരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രോണിന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല സംഭവം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് പറയും അപ്പൊ ഈ മറ്റേ തറയില് കൊത്തി തിന്നുന്ന കോഴി മുതൽ മറ്റേ ഡ്രോൺ വരെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം അതിന്റെ ഒരു അഡ
വെർട്ടിക്കൽസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ബാക്കി ഡിസൈൻസും ഈ പറഞ്ഞ ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോസും പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന യു ഐ യു എക്സ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് അണ്ടറിൽ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർവീസസിനെ തിരിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് അജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മേഖല എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ അറിവ് ചിലവെച്ചിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അധികം സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അജയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു 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 എങ്ങനെയാ ഒരു ആ ഒരു തോന്നലുണ്ടായത് സി ബേസിക്കലി ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏജൻസി അതിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ പോലെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഇതിലെ തൊട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടി വി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് അവർക്ക് അവരുടെ ക്ലയൻസ് വന്നിട്ട് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഒരു സംവിധായിട്ടാണ് അവർ ബ്രാൻഡിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ കുറെ പുതിയ കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഒരു ലോഗോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വോൺ ജംപ് ഇൻ ടു Uh, a tool and start doing a logo. Okay. Yeah, I have a strategy to work with. I have a team. Okay. We have a strategy to work with. Why do you have a logo? Why do you have an address? Why do you have a stakeholder? Why do you have to go to the company? Why do you have to go to this particular business? Why do you have to go to a different market? Okay. That's why you have a particular product based logo. That's why you have to go to a general logo. Why do you have to go to this group of company? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കസ്റ്റമർ വിൽ ഹാവ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൂടും അതെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഓക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന രീതിയിൽ പോകണം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് വരും അത് ഇന്ന രീതിയിൽ പോവാം അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം കാരണം ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് കുറച്ച് കുറച്ചധികം പണിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അതിന്റെ ഡബിൾ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യാം റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയ ഇതിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല റീസെന്റ്ലി റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഈവൻ ബിസിനസ് കാർഡ് മുതൽ ഈ ഹോർഡിംഗ് വരെ നിങ്ങൾ മാറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എത്തുന്നത് ബട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദിസ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ഫേമസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഡിസൈൻ ഇസ് ദി സൈലന്റ് അംബാസിഡർ ഓഫ് യുവർ ബ്രാൻഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ വിഷ്വൽ ആണ് ആൾക്കാർ ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വിഷ്വൽ ഓക്കെ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കുറച്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നടത്തും ഓക്കെ ഇപ്പം ആപ്പിൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആ പാക്കേജ് മുതൽ ആ ഓരോ കാര്യത്തിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈവൻ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ അത് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കും ബട്ട് അവർ അത്രയും ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുത്തത് കാരണം ആ വിഷൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ദിസ് പാക്കേജ് വിൽ ഹാവ് സംതിങ് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ദിസ് പ്രോഡക്ട് ഇസ് ഫ്രം എ പ്രീമിയം കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു പ്രീമിയം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓരോ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് പ്രീമിയം ആയിരിക്കത്തില്ല ആവശ്യം ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഇപ്പം റീസെന്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആണോ ഞാൻ വേറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ പാക്കേജ് ചെയ്ത സമയത്ത് ദേ വോണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രീമിയം ഫീൽ ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ ബ്രാൻഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഓഫ് ക
a lot of things. Because that package is not available. We have an option. We have a premium option. But that package is not available. If you want to buy this price, it is a price that is available. Absolutely. Yes, yes, yes. So, that price is not available. If you want to buy this package, you want to buy the price that is available. Okay. There is a conflict. This is the premium. Then there is a question. Then there are cases where we have to plan. We have to plan. Now we have to plan. We have to move on to this area. I think that there is a problem with entrepreneurs. There is a problem with how to brand, how to position the product. Correct. There is a problem with actually solving it. That's right. Kind of building. The brand. That is, if you build a brand, build it, nurture it, position it, you can use it. It's a process. It's a continuous process. That's branding. If you have a logo, you can use it, you can use it, you can use it, you can use it. That's a continuous process. We have to work throughout. Because if you have a one-time activity, you can use a lot of brands. They are doing a lot of things. So, we have to learn a lot of things. Pertama, ini perihal Google nanya. Google per rebrand dia itu. Nama kita tuan ini nana Google rebrand dia itu. Indah ni kita nampol search yang Google nanya. Kerana tu default ada nampol plan ada nampol. But they had some other vision. Like, abang tu where orang segmen lor tu pernah ada tu. You know, when they have to present their phones, their new applications, new competition coming from Microsoft and all. Apa, abang tu abang tu mana tu lah? Ini satu traditional style untuk ni tu karya lah. We have to evolve. Apa, anggane orang lah satu proses lor tu. Pada kita yang ceri kita, kita help ini. Kita hanya satu desain, matran jadi itu berikan dengan apa ram. Kita customer nak kuda, sanjiri ceri, kita build ini. Okay. Orang position jadi itu satu satu ceri kita brand itu macam. Literally getting into their shoes, alah. Customer itu. Alah. Alah. Orang commodity itu mara ada, ni orang brand itu macam mana itu. We'll always be putting an effort. Great. Apa, kita lepas bawa ni, fresh mind idea, satu startup baru ni. Apa, kita lepas kalau ada doubt ni. Startup itu conventional business itu ambil orang lebih tiada senda. Orang itu, aje orang explain je orang lagi. Orang itu, aje startup itu konstruksi reward jaran ni orang itu ada ala. Right, right, right. See, basically, nama kita ada case ni. Difference itu mainly beraya orang ni. If you are a startup, yeah, aduh mindset game gua orang. Ada itu, nama kita pun anjir sekali. Apa nama kita, seperti kita startup itu orang itu, nama kita, aye, aye itu, entah mana orang, aye curiosity, aye youth itu. Pertama, pudia karya yang ada di sini, orang itu mereka buat cerita. Ini banyak company sini cium betul. Difference orang yang ni, banyak company sini, awal decision making proses ini ada korang cek perasan orang. Ada, sekarang entah company ni, ni ke entah teammates ni orang inno ada call ada tu, nama orang mana ada karya implement dia betul. Yes. Right. Ipa, saya, saya berani, orang, nama kita, nama kita ingin ada karya yang cerita, nama kita ingin ada satu karya, satu initiative. Quick decisions, like, alah. Quick decision making. Apa, aduh, edar dia itu decision, alah, saya berani. Macam mana orang ini boleh, we can implement it. Yeah. Tapi, vali, satu traditional business ni, jadi, pada patanan ni, alah. Okay. Okay. Apa, apa yang dia cerita, alah, you know, they have to go to the other party, they have to, alah, ni, alah, hierarchy, carry orang ini. Apa, ini berani, berani, orang, alah, satu, satu. Well, you have a presentation of Kaini Taiji, you have a decision. I'll tell this classic example of Nokia. Yeah, yeah. Nokia is... Android. That's right. Android is one of them. They haven't actually made the right move. Yes, yes. At that point, we have all our favorite brands, and we have trust in the brand of Nokia. At that point, if they made the right switch to Android, that's why we have... That's why we have to do it. Correct, correct. So, Samsung is a kind of a start-up. That's why I have to say that. Like, you know, they picked the right people and made me a small team. And they executed it. So, at that point, Samsung has a lot of value in the market share. Of course, of course. So, in that way, start-up is a traditional business. It's a little bit different. It's a little bit different. It's a little bit different. Accept yang korang cek, budhi mana ni traditional business ni. Karena abe ni satu sistem tu lagi. Satu particular track loading ni. Pukon dri gak, pukon dri gak. Apa abe ni abe ni tu jambi yang korang cek, pada. Jadi abe ni abe ni jari kita ni ni country ni dulu ni jari. So startups ni orang alanggil ni, nama kita smart businesses ni tu orang. Abe ni change ni change ni alah, we will add ni payok. Okay, ini area ni ni ada change korang tu ada nanda. Ini area ni 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 ada kerja korang tu. Why don't we be put some team to this and execute? 
പറയുമ്പോഴും അവര് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആണ് ഇത് ഇത് വേണോ കാരണം ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ കൂടെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ് ഇപ്പൊ നടത്തണോ എന്നൊക്കെ അതായത് അവരൊരു ഒരു മാസം എടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെരി റീസെന്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ത്രെഡ്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ത്രെഡ്സിലോട്ട് ഐ ഐ ആസ് മൈ ടീം ലൈക്ക് യു നോ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനോട് പലയിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രെഡ്സിലോട്ട് മൂവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൂവ് ബട്ട് ചിലർ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ വേണ്ട അവിടെ ആള് വരത്തില്ല അതിന് സ്കോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കില്ല നമ്മൾ ഫൈൻ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇനഫ് റിസർച്ച് ദേ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു എനിക്കൊന്നൊരു ടെൻ മില്യൺ എന്തോ റീച്ച് ആവാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പല ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും ആലോചിക്കുകയാണ് ഈവൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോലും വരാത്ത ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതെ 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 അപ്പൊ അവർക്ക് അത് വരണം എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയാസിന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യുക്കർ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളതെന്നാണ് ബി ഓപ്പൺ ഫോർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം അജയ് ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ഒരു ബന്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അജയ് ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വളരെ വലിയ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ശക്തി സ്രോതസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ത്രൂ ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വരുന്നതും നമുക്ക് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വലിയൊരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതും അവരുടെ തന്നെ പല പ്രോഗ്രാംസിലുള്ള മെന്റർ കണക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗോയിങ് ഫോർഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദേ ഹാഡ് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില പ്രൊജക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് പിക്ചൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതൊക്കെ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം Uh, when a startup find any sort of issues any mm. challenges namaku povan oru edam undu okay adayidu avaru nammale kekkum avaru nammale kekkum definitely appo nammade idu adayidu idu oru government idinte under la varunna ayathu undu thanne when we approach them mm. we know that there is no bias okay matte idu ipo oru maybe idu pole oru oru initiative oru private party aanannengil their priorities will be different our agendas gaanu yeah, maybe yeah. like you know i don't know appa angane ulla karyangal onnum illa namukku government lok approach cheyumbo see njan ningalde registered startup aanu enikku ingane oru challenge undu can you help ennalla nilayil namukku chodikkam and enikku help cheyikkanathu yaadu oru madi illa thaala adu undu njan edakade budhimuttikkarundu appa government inde idu pole kore schemes um karyangal undu palarkum valiya dharana kaanatha kore ideas undu njan era kore karyangal okke nammal explore cheyittundu ini oru vaadu undu yes അപ്പൊ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താണ് അതെ 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 അവരും അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് വളരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് അവരുടെ ടീമും അതുപോലെയാണ് ലൈക്ക് ദ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ എന്ത് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് പോയാലും ദേ വിൽ ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ വിൽ പോയിന്റ് ഇന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ ദേ വിൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഓൾസോ ടെൽ പീപ്പിൾ ഡാറ്റ് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് തന്നെ ഇഫ് ദേ വോണ്ട് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിങ് അപ്പൊ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യാസ് കേട്ടസി ഞാൻ കേട്ടസി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ ഇൻവൈറ്റ് മീ ഫോർ ടേക്കിംഗ് സെഷൻസ് ലൈക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ബ്രാൻഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഓഫ
അവർക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പുകളാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് എല്ലാം ഐ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒരു സബ്സിഡറി പോലെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പോലെയൊക്കെയാണ് അതിന് ടെക്നിക്കലി എനിക്കറിയില്ല ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വിത്ത് ദ അതോറിറ്റീസ് ബട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള അത്തരം ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനെ ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് ഇപ്പം ഇന്ത്യ മൊത്തവും അത് കോളേജ് ടൈമില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിന് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വഴി വന്നതാണ് അവര് പിന്നീട് പല വഴിക്ക് പോയി പിന്നീട് അവർ എല്ലാം ഒത്തു ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു അതൊരു വലിയ കമ്പനി ആവുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഈ ഐ ഡി സി വഴി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേരള സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെഷൻസും അതുപോലെ വർക്ക് ഷോപ്സ് സെഷൻസ് ഞാൻ തന്നെ വർക്ക് ഷോപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ നോ ദേ ഗീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പിച്ച് അതിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ ഇവരുടെ ഐ ഡി ഐ ഡി സി സബ്മിറ്റ് എന്നോ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അതിലൊരു വലിയൊരു ഗ്യാദറിങ് നടക്കുന്നു വൺ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത ശരിക്കും അതെ 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 ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അത് വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തേനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അപ്പൊ ആരെ നിർബന്ധിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനോട് കൊണ്ടുവരാനല്ല അതെ അതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇവര് നടത്തുന്ന കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവന്റ്സിലൊക്കെ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഐ ഡി സിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വരും അപ്പൊ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കണക്ട് വിത്ത് യുനോ സീനിയർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഈവൻ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആവാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ ഐ ഡി സി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ അത് അവര് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിരിക്കും ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അങ്ങനെ അഭിനന്ദനീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ് താരതമ്യേന കുറവ് ഇപ്പൊ പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന വലിയ വലിയ പേരുകളൊക്കെയും ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു പുഷ് അവരാത്ത് അജയിക്കുന്ന തോന്നുന്നത് ബേസിക്കലി അതൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിക്കോൺ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ആ കമ്പനി അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഈവൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെയർ റാങ്കിങ്സ് ആണെങ്കിലും ദേ ആൻഡ് നമ്പർ വൺ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ പല പല സ്റ്റേറ്റ്സും നമ്മളുടെ മോഡൽ കണ്ടിട്ട് ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് തിങ്സ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മേ ബി നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് അത്രയും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് വരാത്തത് അറിയില്ല മേ ബി ദേ മേ നോട്ട് ഹാവ് പുട്ട് ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് മേ നോട്ട് ഹാവ് പുട്ട് ഇൻ എഫ് എഫേർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് അതർവൈസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റിസോഴ്സസും ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരുള്ള കമ്പനിക്കും മുംബൈയുള്ള കമ്പനിക്കും എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു വരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചിലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവര് അത്രയും ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താത്തത് ബട്ട് അതൊരു അത് ഇപ്പോഴും ഈവൻ എനിക്കൊന്നും ഈവൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലു
കോവർക്കിംഗ് സ്പേസസ് എല്ലാം ലീപ്പ് എന്ന പേര് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ എന്തോ ഈവൻ ഒരു ഒരു ഇവന്റ് കാസർഗോഡുണ്ട് അവർക്ക് പൊതുജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണ്ടെന്ന് ആവശ്യകരാണല്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും വായിക്കുകയും ഒരുപാട് റെഡി ആയിക്കുന്ന അജി പേഴ്സണലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മൾ റോൾ മോൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ അജയുടെ റോൾ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അവരെയൊക്കെ അജയ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം സി എന്നെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹീസ് നോട്ട് വിത്ത് ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ ഹീസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആപ്പിൾ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു കമ്പനി അത് കുപ്പയും പാട്ടയും പറക്കി നടന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ജേണി ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ അന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹിസ് സ്പീച്ച് കീ നോട്ട്സ് ഹൗ ഹി പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഐഡിയ അപ്പം അതൊരു ഒരു വളരെ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് പ്യോർ കേസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് പ്യോർ കേസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദ വേ ഹി ഹി ഡു യുനോ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവം ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഡിസൈനർ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റർ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം സംബഡി ജസ്റ്റ് റിഗാർഡ് ലൈക്ക് വൈ വി നീഡ് ദിസ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ട് ഫേമസ് ആണ് മേബി യു ക്യാൻ കോട്ട് ഇറ്റ് സംവെയർ അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മ്യൂസീഷ്യൻസ് പ്ലേ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഐ റൺ ദ ഓർക്കസ്ട്ര എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 ട്രില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ എത്തും ഇന്ത്യയിൽ നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനും ഇഷ്ടമാണ് എത്തിക്കലി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രത്തൻ ടാറ്റ കാരണം ടാറ്റ പോലെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ചിലപ്പം അതെ 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 കാരണം എന്താ പറയുന്ന ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും കാലം പേരദോഷം ഒന്നും കേൾക്കാതെ കൊണ്ടുവരിക ടാറ്റ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ഇല്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ രത്തൻ ടാറ്റ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ദൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു മോഡേൺ ഇതിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കുനാൽ ഷാ ക്രെഡിന്റെ ക്രെഡിന്റെ ഫ്രീ ചാർജ് ഫ്രീ ചാർജ് പുള്ളി സെൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം ലൈക് വിനോ ഫിലോസഫിക്ക ഭയങ്കര വലുതാണ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി എടുക്കുക അതായത് കുറെ വിഷൻ ഉണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസും പോഡ്കാസ്റ്റ് ബി അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂസും ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ആൻഡ് ഹൗ ക്രെഡ് ഇസ് ഡൂയിങ് സെർട്ടൺ തിങ്സ് ഇപ്പൊ ക്രെഡിന്റെ ആഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിലും ഒരു 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 യുണിക്നെസ് ഉണ്ട് ഒരു യുണിക്നെസ് ഉണ്ട് വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടീസ് ഇപ്പൊ കുനാൽ ഷാടെ ടീമും അതുപോലെയാണ് യു മൈ നോ ദിസ് പേഴ്സൺ കോൾ ഹാരിഷ് സിംഗർ അല്ലേ ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് വിത്ത് കുനാൽ ഷാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കയറും അപ്പം അതും ശരിക്കും ഒരു ഓട്ടർപ്രണറിന്റെ ബ്രില്യൻസ് ആണ് പിക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് people uh, to make a team in all absolutely so these two people from india is uh, of right. course an inspiration pinna of course nammala pa kerala thangile kochu sir sir aagotte viju jacob of um, uh, the other brand synthite uh, uh, synthite uh, inde uh, then we have uh, lulu group inde yes, 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 um, yes, yes, you know you support sir adakke adakke of course namukku inspire aayittunde
ഇപ്പോഴും വേക്കൻ്റ് ആവാനുള്ള കുറെ ഓപ്പണിങ്സ് കിടപ്പുണ്ട് ആ അവിടെ ഈ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ സി വി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം മേ ബി ദേ ഡോ നോ ഹൗ ടു അപ്ലൈ മേ ബി ദേ ഡോ നോ ഹൗ ടു യുനോ ടു ടു സെൻഡ് സി വി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര സ്മാർട്ട് ആയാലും നിങ്ങൾ എത്ര എന്താണ് ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് ആയാലും കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സി വി ആണ് നിങ്ങൾ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ അറിയാൻ ഈ ഒരു ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സി വി ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ അവിടെ അവിടെ നടക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് വലിയൊരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ബിഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ കാരണം അവര് നമുക്ക് അയക്കുന്ന പല റെസ്യൂംസും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഇല്ല എന്ത് ഏത് റോളിനാണ് ഇവർ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്നുള്ള എഴുതി കാണത്തില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ യുനോ ഓഫ് കോഴ്സ് പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് ദേ ഹാവൻ ഡൺ ഇനഫ് ഹോം വർക്ക് സീരിയസ് ജോബ് സീരിയസ് ജോബ് സീക്കർ അല്ല അതെ അതെ നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാനല്ലോ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾ എടുത്തിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യൂ ഇന്നത് ചെയ്യൂ ഇന്നത് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഇതിലല്ല എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഉള്ളത് ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ കേസിൽ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കേസിൽ പിന്നെയും മേ ബി അവർ റഫറൻസ് ത്രൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രീവിയസ് വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനീസ് ഒരു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന കമ്പനിയിൽ ഇന്ന റോൾ ഇരുന്ന ആള് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബേസിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്യാപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട് വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് യുനോ ജോബ് അപ്പം അവര് അവര് ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കമ്പനി ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി പഠിച്ചിട്ട് ബയോടെക്നോളജി ഇതിലുള്ള ജോബ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മോശം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അതും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല വെറുതെ ഒരു റെസ്യൂം വരും അപ്പം നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് ഇവര് മറ്റൊരു വഴി പോയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവര് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫൈവ് ഡേ ആർ സെല്ലിംഗ് ദിസ് എന്നുള്ള സാധനം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോഴും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു അജയ് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും കാണുന്ന വേക്കൻസിക്ക് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നാണ് അതെ അതെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കാണുന്ന വേക്കൻസിക്ക് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല തന്നെ അല്ല അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇഫ് ദേ ആർ സീരിയസ് അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ഓർ ജോബ് എന്നാൽ ദേ ഹാവ് ടു യുനോ ഡു ദ ഡു ഇനഫ് ഹോം വർക്ക് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി സെൻഡ് ദാറ്റ് ഇമെയിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെ എവിടെങ്കിലും എന്റെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സാർ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് കോളിൽ തന്നെ കമ്പനിയുടെ പേര് തെറ്റിച്ച് പറയും അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് മൈൻഡ്സ് അല്ലേ എന്നേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞങ്ങള് പലർക്കും ഇപ്പോഴും വൺ ടൈം ആണ് ആ വൺ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കമ്പനി അത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം വിളിക്കുന്ന ആള് ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആരും ഇമ്പ്രഷൻ അതെ പോയി പോയി യു വോൺ ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ടു മേക്ക് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് മെയിൻലി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈ ഫോർ എനി കമ്പനി പ്ലീസ് ബി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിക്കാണ് അയക്കുന്നത് ഏത് റോളിനാണ് അയക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂം അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ ഇപ്പൊ റെസ്യൂം പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് ഇത് സെഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും മേ ബി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ആറിനെ സംബന്
ഒരു ഒരു എംപ്ലോയർ ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ പേര് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് വെക്കുക അത് നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ അതാണ് ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഒക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല ആക്ച്വലി എംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ടെക് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ ടെക് ആയിക്കോട്ടെ എന്താ എന്ത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വൈ ഷുഡ് ബി ഹയർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഓർ വൈ ഷുഡ് ബി ഈവൻ വേസ്റ്റ് അവർ ടൈം ഇൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റിസോർട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുനോ ഇനഫ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഫാക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് നീഡ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ ദാൻ ഗുഡ് പീപ്പിൾ നീഡ് കമ്പനീസ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ കമ്പനീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി റിജക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടുന്നത് നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ വേണം വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഓപ്പണിങ്സ് ഇത് അപ്പം ആ ഒരു ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വ്യത്യാസം വലിയ വ്യത്യാസം വരും ഇനിയിപ്പോ അജിയുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരാളെ അജു ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അജു അല്ലെങ്കിൽ അജു അജുടെ ടീമും നോക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്കിൽ വൈസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അജിയുടെ ടീം ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളതോ നിങ്ങൾ എൻഷർ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സി നമ്മളുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഡു ഇസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് അയാൾക്കൊരു ഒരു ലേണിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ഇപ്പോൾ വെരി റീസെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ പണ്ട് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്യൂംസ് വരുമ്പോൾ ഒരു റെസ്യൂം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹി ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈഡ് സംതിങ് സംതിങ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ റെസ്യൂംസിന് ഞാനാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ലൈക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റെസ്യൂംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ പൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ഒരു വേലി എന്ത് മാച്ച് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബട്ട് അത് മാത്രം പോരാ ഓഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണം എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ട് മാത്രം ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റില്ല അപ്പം ബട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു എൻട്രി തരും അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റഫ് ഇൻ യു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈവൻ ഇഫ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഇസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു റെസ്യൂം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആ റെസ്യൂമിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സാധനം വെക്കുക അപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ബാക്ക് ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആ ജോബ് ഓപ്പണിങ്ങിന് എന്താണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജെ ഡി ക്കകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർലി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ജോബ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റെസ്യൂംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ആൻഡ് വി വിൽ ചെക്ക് ലൈക്ക് ഇതും ഈ പറയുന്ന ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്
അതായത് ഹയറിങ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരാളെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാമിലിയിലോട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടേ കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ചാലഞ്ച് ആവാറുണ്ട് തന്നെയല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ മാക്സിമം എങ്ങനെയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അയാളെ മോൾഡ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ നോക്കാറ് അങ്ങനെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം അപ്പൊ അജി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഉള്ളത് ഹയറിങ് പ്രോസസ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സി വി അയക്കുക സി വി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കേരള കജി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഇത്തരം ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നവർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലേണിംഗ് കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വരും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ഞാനൊരു ഡൽഹിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചാണ് ആള് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അപ്പം ഓവർ ദ ഫോൺ പുള്ളിക്കാരുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും ഇതൊരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു സംസാരവും മറ്റേ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ സോ ഹി സെറ്റ് ലൈക്ക് സാറെ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഐ സെറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കരിയർ പേജ് ഉണ്ട് കരിയർ പേജിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സി വി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂഷ്വലി വരുന്ന എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ദേ വിൽ ബി ദേ മേ ബി ഡെസ്പറേറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളെ ഇത്ര ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും കോൾ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൈൻഡ് ഐഡിയസ് ഡോട്ട് കോം ആണോ ഡോട്ട് ഇൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൾ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോട്ട് കോം ആണ് എന്നിട്ട് പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കരിയേഴ്സ് കാണാനില്ല വെബ്സൈറ്റിൽ കരിയേഴ്സ് കാണാനില്ല വെബ്സൈറ്റിൽ എവിടെ കരിയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കോളേജ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റിൽ എവിടെ സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇട്ട് എവിടെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ മെനു നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ മെനുവിൽ കണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഞാനിപ്പോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പ് മെനുവിൽ നോക്കി കണ്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോട്ടം ഫൂട്ടറിൽ ഒരു മെനു കൂടെ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയായിരുന്നു ചോദിച്ചു ഓ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോയിട്ട് അപ്പൊ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടറിലുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നമ്മള് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കയറിട്ട് കരിയർ പേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ജോബിലായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എനിക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിൽ സംബഡി ഹാസ് ആക്ച്വലി അപ്ലൈഡ് അപ്പൊ ആ ആള് ഇതുപോലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ പ്രസ്യൂം അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെക്ക് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കി അപ്പൊ ആള് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡെസ്കിൽ പുള്ളിയുടെ റെസ്യൂം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് അയച്ചേക്കുക അത് അയച്ചേക്കുന്ന അതിനകത്ത് തന്നെ ആ റെസ്യൂമിനകത്ത് തന്നെ മറ്റേ പേന കൊണ്ടും മാർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം മാറ്റി മറ്റേ സാധനം എന്നൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ മാർക്കൊക്കെ അല്ല ഇത് ഇതാണ് പുള്ളി എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എ
വളരെ സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഫയൽ റീനെയിം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് കോസ്റ്റ് വളരെ വലുതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് അഞ്ച് റെസ്യൂംസ് വന്നു അഞ്ചും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഫയൽ നെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ചും അശ്വതി അച്ച് ഡോക്ടർ പി ഡി എഫ് ആണ് കാണുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ അശ്വതി വല്ലാണ്ട് അതെ 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 ഇവിടെയും വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇനി ഇതാണോ ഒറിജിനൽ മറ്റതാണോ ഒറിജിനൽ അപ്പൊ ഓരോന്നിലും കയറി നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചാതിയത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു 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 സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ജോബിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സില്ലി മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ മതി നിങ്ങളൊരു റെസ്യൂം അയക്കുമ്പം ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അത്രയെങ്കിലും ലൈക് ഒരു സബ്ജക്ട് ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കവർ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ ഫയലിനെയും കറക്റ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂം അത്രയും ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് ജോബ് കിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കും വേറെ കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് ചിലപ്പോ ആരും പറയണമെന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ കമ്പനിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്താ ജോലി കിട്ടാത്ത എന്നുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് വേറെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്കിരിക്കുന്നത് ഈ സെഷന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അത് വേറൊരു കോണ്ടാക്സ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ അജയ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ത്രെഡ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു ത്രെഡ്സ് വേഴ്സസ് ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വാർന്ന് തുടക്കിട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പലരും എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അജയ് അതിനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് വോട്ട്സ് യു ടേക്ക് ഓൺഡാക്ട് റൈറ്റ് സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ത്രെഡ്സിൽ വളരെ ഏർലി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു ബിക്കോസ് സി ഇതിനെ ഞാൻ കാണുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ട്വിറ്ററിന് ട്വിറ്റർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മൊണോപ്പോളി പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നെങ്കിലും ട്വിറ്ററിന് ഒരു ചെറിയൊരു മോണോപ്പോളി ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈൽസ് കുറച്ച് വേറൊരു രീതിയിലാണ് കണ്ടിരുന്നത് കാരണം സെലിബ്രിറ്റീസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോലും വരുന്നതിനേക്കായും കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ ട്വിറ്ററിൽ ഇദ്ദേഹം കുറിച്ചു ഇപ്പം പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ശശി തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഐ ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു മൊണോപ്പോളി പോലെ ട്വിറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രെഡ്സ് വരുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ത്രെഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി ഇപ്പം മെറ്റ പോലൊരു കമ്പനി പുതിയൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരൊന്നും കാണാതെ വരില്ല അത് ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ആണ് കാരണം അവര് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഡേറ്റ ഇല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ ഈവൻ ആധാർ ഉൾപ്പെടെ അവിടെയിലുണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ടോപ്പിക് ആണ് ട്രെൻഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ അവിടെയിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡേറ്റ ഉള്ളൊരു കമ്പനി പുതിയതായിട്ടൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി വരുന്ന പോലെ അല്ല ദ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ ആ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് ഇട്ട ആൾക്കാരും അതുപോലുള്ളവരായിരിക്കും ട്രൂ ട്രൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു വാറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇലോൺ മസ്ക് ആൻഡ് മാർക്ക് സക്ക ബർഗിന്റെ ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ട്വിറ്റർ ആക്ച്വലി നീഡ് എ ഗുഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വിറ്ററും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കാരണം ട്വിറ്റർ പല കാര്യങ്ങളും കട്ട് ചെയ്തും പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ട്വിറ്ററിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെയും അവർ വെരിഫൈഡ് ആണ് ട്വിറ്ററിലും വെരിഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു മെറ്റേഡ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റവും സ്
പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും നല്ലൊരു ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ പോയി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അജയുടെ കമ്പനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഹയറിങ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അവസാനം നമ്മളിപ്പോൾ ത്രെഡ്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട്സ് വി ഹാഡ് എ വെരി നൈസ് കോൺവെർസേഷൻ ഐ തിങ്ക് സോ ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് Apo so thank you so much for uh, coming on to one team situation thank, thank you thank you so much and i wish all the um, luck for you and your team you are doing a wonderful job apo enne ingane oru program nu vilichene i'm very thankful for you and um, i wish all the very best thank you thank you so much bye, bye.